こんばんは、えー、と中三英語ですね、えー、でまたあの相変わらずのあね、えー文法確認シリーズでございます。えっ、ー、と今日はね現在管理を入ってきました。はい現在管理っていうのはねまず形としてはえっ、ー、とハブハズに動詞の過去分詞形と続けるということなんですね。なんだかね昨日の二年生も同じようなことを話しているような気がしないでもないなと思うんですが、まあとにかく今日はね、えー、現在完了ということでね確認できればいいかなと思います。はい現在完了にはねこのハブハズプラス過去分詞取るものなんだけれどもえっ、ー、と用法としてねその継続、それから経験、そして完了なんていうね、用法があったわけです。そこでまずは、あ今日はね、ここ、えー、継続というものをまず紹介しようかなと思いますですね。はい。はい、では、基本文ということで例文を確認してみましょう。はい、えー、I have lived in Japan for two years ですね。はい、have has plus 過去分詞。ね、have に過去分詞。はい、これでもうね、現在完了という形ですね。さあ、そして、えー、と継続の用法ではですねよくこの「はい、for」とか「はい、since」なんていう言葉がよく一緒に使われてきます「はい、for」っていうのはどんな意味があるかっていうとそもそもね「はい、何々の間」ぐらいな意味があるんです「はい、で since」には、はい「いついつから」とか「いついつ以来」なんていうような意味があるんですねはい、ですので、えー、例えば、フォードの後にはですね、期間を持ってくる期間、えー、10年、100年とかっていう期間を持ってきて、えー、それだけの間、つまり10年間とか、はい、シンスの後はですね、まあ、過去のある点とか、または文とかっていう、ちょっとわかりにくい表現なんだけれどもね、えー、そういったものを持ってきて、えー、いついつからね、例えばだから、あのー、私が生まれた時からとかね、えー、昨日の朝から、ね、えー、いうような感じでいついつ以来、はい、そして継続の場合はですね、ずっと何々しているということで、過去に始まった動作が今もまだずーっと続いているよっていうのを表現していくのがこの継続を表す現在完了だったのね。はい、なのでじゃあまた戻りますと、I have lived in Japan で for two years。はい、ですからいついつの間、どれだけの間 ？Two years ですね。二年。はいですから私は2年間2年間2年間はいずっとずっとずっとはい日本に住んでいますということなので、ね、2年前にまあ住み始めたんでしょうか、えー、そして今もまだずーっと住んでるよっていうのを表すのがこの現在完了継続ということでしたねはいじゃあ次いきましょうやはりハブハズプラス過去分詞ということになるんですがはいここでねのっていうのが入ってきましたね。はい、えー、否定文にしたいときはハブハズの後にノットを入れてみてください。はい、そうすると何回ではないということになる。はい、今回やはり since なんていうのが使われまして、その継続の用法です。はい、since yesterday ですから昨日からずっとで、ね、昨日からずっと。はい、ですから私ははい昨日からずっと昨日からずっとはい seen her はい彼女に彼女にはい、えー、see というのは見るとか会うとかっていう意味がありますね。はいですので、まあ、よくですが人の場合は会うものとかだったら見るなんていうふうに訳されることが多いかな。はいですから私は昨日からずっと彼女に会っていません。なんていう感じになるのね。さあそして今度はそのやはりハブハズプラス過去分詞ですが、はい今度はねこれあのー、ハブハズが前に出てきました。そうすると疑問文としてね、作ることができるんですね。はい。で、たまらずに、はい、ここもやはり動詞の過去分詞形、B 動詞の過去分詞形、Ben なんていうのが使われてますが、ハズボブ、Ben in カナダ。はい、そして For a week だね。やっぱりここで For なんていうのが出てきました。はい、A week ですから1週間ということでしょうか。はい、ですから、ボブは1週間。えー、ずっとカナダに、はい、B 動詞っていうのはあの B っていうのはいるとかあるとかっていう意味があるんで、ねはい、ですから、えー、僕は1週間ずっとカナダにいますかなんていうようなねそんな意味が取れてくるということでございましたまずは現在関連の形を確認しつつ継続の要望の文章ということで見ましたねハブハズプラス過去分詞です規定文にするときハブハズの後にノットを入れてください。はい、日本文にするときはそのハブハズを前に出してあげるということでございます。さて、その次はですね、えっ、ー、と完了を表
数現在完了でこれを見てみましょうということですねえー、と先ほどは継続、えー、継続を表す現在完了に関しては、ね、フォーとかシンスがよく一緒に使われたねずっと何々してる、ね、継続を表したんですねで今回は完了を表す現在完了の中では、はい、ジャストとかオーレディなんていう言葉がよく一緒に使われてきますねあでジャストっていうのはどんな意味、はい、ちょうどなんですねちょうど、はい、ですからちょうどはい、えー、何々したとこですなんていう風な感じでねジャストが絡んでるものは役を取ってみたらどうでしょうはいそれから「already」「already」っていうのは「すでに」とか「もう」なんていう意味がありますはいですから「すでにもう」「何々して」「はいしまいました」でなんていう風なねはいそんな意味になってくるかなということなんですねはいなのでじゃあ見てみましょうはい「I have just finished my h o m e ではい、えー、ハブハスプラス加工分子はよろしいかな、まあ、一応でも確認しておくハブハスプラス加工分子ねはいそして、えー、とこのジャストとかオーレディはですねはいハブハズと、ねえー、加工分子との間とで使われてくるんですはいそして、まあ、今回また戻りますが I have just finished my h o m e ジャストはちょうど何々したところはいですから私はちょうど宿題を終えたところなんていう感じだね。私は、で、ちょうど宿題を終えたところです。まさにその動作が完了しましたですね。はい、そして、I've already had breakfast。はい、今度は already が使われています。さあ、そしてね、I've なんていう短縮形見えました。はい、これね、I have の短縮形ね。はい、短くした短縮形、I've なんていうところ。まあ、どうぞ使うなら使ってください。はい、I've already had breakfast。はい、オーレディはすでにもう何々してしまいました。はい、ですから、私はすでにもう、はい、ブレイクファース、朝食ですね、朝ごはん。はい、朝食を春食べてしまいました。で、なんていうような学校になるよということでした。で、ということで、ジャストとかオーレディなんかがよく一緒に使われます、完了を表す現在完了。ジャストだったらちょうど何々したところ。Already, すでにもう何々してしまいましたねなんていうところですねさあそして漢字の中ではですねもう一個このね文末の「yet」文末の「yet」文末の「yet」はいこれが使われてくる文章がまあまあよく見かけますはいえ文末の「yet」なんだけど否定文の中で使われたつまり「not yet」の場合と疑問文中で使われた「yet」まともに文末だけど、はい、否定文中疑問文中でちょっと意味が変わってくるんです、はいえー、否定文中ですとですねこの「yet」はね「まだ」ねなんていう意味になってくるで否定だからま,あまだ何々、まあ、ないということですねまだまだしていないということですねはいそれから「yet」疑問文中の「yet」はですね「もう」なんですはい、だからもう大体してしまいましたかぐらいな感じかな。はい、ということで、はい、否定文中、疑問文中のイエットでちょっと意味が変わってくるよというものでした。はい、私たちは、私たちは、はい、えー、haven't finished our homework yet ね。はい、まだ、まだ、まだ、ね。はい、えー、宿題を、宿題を、宿題を、はい、えー、終えていませんということですね。はい、私たちはまだ、ね、ノートイヤとね、まだ宿題を終えていません。疑問文中どうでしょう。はずひおしつかいやつ。もう何やしてしまいましたか疑問文聞いてます。彼はもう、彼はもう、はい、車、彼の車をウォッシュ、洗ってしまいましたかね、なんていうようなことだね。はい、そんな調子で、えー、と文末のイエットに関しては、ねえー、否定文中はまだない。疑問文中の家ともうなんていう意味になってくるねなんていうところでございましたでは最後にだ、えー、と今度は、えー、と経験ねはい経験を表す現在完了というのを見てみようということですねはい経験経験経験,経験ねはい経験ですねはい経験を表す現在完了ですはい、経験を表す現在完了ではよく使われてくる言葉としては例えば回数を表すような言葉、ね、つまり何回何々したことがありますとかいう具合ですね、はい、えそんなことで回数を表すような言葉などがよく一緒に使われていきますということで、はい、早速です、はい、She has visited Kyoto, Kyoto ですね、before ねあの before よく出てきますねこれもね、はいまあ、とにかく have has に過去分子はいいでしょうか現在完了
。はい、そして、えー、その後、はい、before。ね。はい、えー、これがね、以前にとか、前にとかっていう意味ですね。あの、before、after のあの before ですよ。だから、なんとなくイメージありますよね。前にという意味です。はい、ですから、前に、以前に何々したことがあります。という感じで、取ってあげればいいんです。はい、ですので、彼女は、はい、visit、京都、ね、before。はい、以前、ね、えー、京都を訪れたことがありますね。なんていうことなので、はい、経験を表すことができます。はい、えー、同じように、あの、ちょっと文章同じなんだけど、最後、before じゃなくて、その回数を表すという言い方でね、はい、ここでは、three times なんていうふうに置いておきました。あの、一度、一回の時はね、ワンスなんです。はい、そして二回の時、トワイスと表す。三回以上はこの数字使ってもらって、今回三回、スリータイムスとかフォータイムスとかっていうふうに続けていけばいいんです。はい、だから、彼女は、はい、三回、三回、三回、スリータイムスね、えー、清トに、えー、訪れたことがあります。ね、いう具合になってね10回であれば10タイムスにしてあげる2回であれば twice なんていうふうに使ってあげるんだっていうことでしたさあそしてよくよく出てくるのがはいこいつ経験を尋ねる時の疑問文はいねあなたは今までに何々したことがありますかなんていう時にねこの「ハビュエバー」っていうこの書き出しだね。はい、これよーく出てきますね。はい、あなたは今まで何々したことがあるか聞くとそしてもう一丁ここではですね、もう一つ重要な表現が含まれてますね。はい、このね、ハブハズ。はい、ハブまたはハズですね。はい、ベントゥ。はい、ベントゥ。ハブハズベントゥです。はい、もうね、このハブハズベントゥでですね、はい、どこどこで、ね、はい、言った。言葉なんかこれあるよく書けねえな。ねはい、ということで、はいね、どこどこに行ったことがあるってなるのね、このハブアズベントでね。はい、ですから、まずハビウェーバーで経験を尋ねます。あなたは今までに、あなたは今までに、あなたは今までに、はい、エベント、沖縄、はい、沖縄に行ったことがありますか。ねはい、どこにもゴーなんて使わないんだ。はい、えー、ハブアズベントでどこどこへ行ったことがある。はい、こんな表現になるんです。それがね、あの経験を立つるハビウェバと絡んだ表現でございます。それから、あのまた同じような形なんだけれども、当然に主語が例えば組に変わった。三人称単数になれば、ね、ハブ、今回ユーだったからハブだったけど、ハズに変わって、ハズ組エバー。ね、なんていうふうになっていくよ。ね、ハズ組エバークックッテンプラー。ですね。はい、え組は今までに、はい、テンプラを料理、ね、したことがありますかね、なんていうような感じでね。やはり経験を尋ねるときのこのハビウェーで、主語によってはハーズなんちゃらえば、ね、えー、この書き出しも、もう、つろっと出てくるっていうと、いいね、ということでございました。で、ということで、え現在完了、ね、3つの用法に関しまして、確認してきました。えそして、えっ、ー、と、まあ、ちょっと前にも、あの、確認はしたんだけれども、あと、現在完了、進行形っていうのがね、今度新しくね、その、中学の内容で入ってきてるところですので、これまた、改めてまた、ね、後で、えー、見ていきたいなと思うんですが、ね、えー、まあ、とりあえずは、現在完了、3つの用法、はい、こいつを本日確認してみました、ということでございました。では、こんなところかな